，让杨洋,洋害怕参加真人秀的《花少二》有多恐怖？这群女人是真厉害。杨洋在二零一五年的时候也算是顶流小鲜肉 了， 还参加了真人秀《花儿与少年 二》， 而也就是这档综艺改变了他对所有真人秀综艺的看法。就算后面他无戏可 拍， 没有任何露脸机 会， 他也打死不上真人秀综艺。那么这档《花儿与少年二》到底有何恐怖之 处？ 在第一季《花儿与少年》中， 整体呈现出来的氛围是很好的。收官之 后， 大家几乎也都成为了好朋友。观众们对这类型的节目也有很好的反响，但在第二季《花儿与少年》中，节目组的风格就变了，选择的人员除了小鲜肉之外，女生这块基本上都是比较难搞的。第一季阵容：郑佩佩、张凯丽、华晨宇、李菲儿、许晴、刘涛、张翰。第二季阵容：毛阿敏、陈意涵、井柏然、许晴、宁静、郑爽、杨洋。从阵容上来看，除了许晴连续上了两次之外，其他的嘉宾都是重新组队。这也就有了郑爽在节目最后一期时问许晴：“晴姐，你是这季玩的开心，还是上季玩的开心啊？”最终得到许晴冷冷的白眼回答：“上一季的尴尬名场面，言归正传，咱们的重点在第二季的姐姐身上。下面一起来欣赏下姐姐们的精彩瞬间。”一、旅行第一天，郑爽花式作妖。郑爽作为花少二的导游，在第一天入住酒店时，她就率先发难。因为在国外的酒店里没有找到暖气和热水的开关，就以为房间是不带热水的。刚开始抱怨了两声，但在大半夜的时候，郑爽突然对所有人说：“真的好冷，我现在叫车把剩下的钱都花了，住个暖和点的地方吧。”一语激起千层浪，其他人懵了，纷纷劝他忍忍，明天再说。好不容易劝下郑爽重新找酒店的想法，郑爽又突然要去客厅睡，这波骚操作更是直接让许晴和宁静炸毛了。许晴不停地安慰郑爽，但郑爽沉浸在自己的世界里，不停地带着哭腔自责。最后众人妥协，让她睡在了客厅，因为太冷许。许晴要拿床被子给她，却被她直接拒绝。郑爽说：“不用，我自己带了衣服。”这句话真的让许晴的怒火没有控制住，直接说：“你这就是不懂事了。”而杨洋,洋则目睹了整个过程，在看到郑爽和姐姐们一言一行中，他始终有些惶恐，不知道怎么开口。但又不能不管不顾的自己睡觉，只想送杨洋,洋一句话：男人好难。二旅行第二天，宁静私哭郑爽，可能是因为第一天郑爽把所有人都弄得不愉快，特别是休息时间都不够，导致宁静有些精神萎靡，体力不支，再加上餐厅的食物难吃，让宁静心情十分不好。而这时候，郑爽又刚好撞在了宁静的枪口上，事件起因，宁静吐槽餐厅食物难吃。没有美国人做的好吃。郑爽插话：“哎呦，你还要吃最好吃的呀？我们都没有提前预定，怎么可能？”宁静则说：“我们花了钱的。”郑爽挑衅的回应：“花钱也没有花最贵的，所以挺好的了。”这句话看似没什么，但整场对话让现场气氛变得十分微妙，更让宁静十分不爽。随后，郑爽组织活动，要求明天每个人都必须参加。宁静直接撂挑子不干，说：“明天你们要去就去吧，反正我不去。”郑爽劝他不要带情绪，但宁静却回怼：“谁没个情绪啊？那天你还哭鼻子呢。”郑爽眼泪瞬间涌上，委屈地说：“对呀、啊，我有情绪啊，所以你要不要做？”而作为所有姐姐中最大的毛阿敏，在面对这一场突如其来的争吵时，没有一丝想劝架的意思，反而是一副看好戏的样子。他给出的原因是：这时候劝架是劝不住的，还不如让他们自己发泄出来。后来郑爽在节目采访中说。宁静是一开始最让他头疼、最难搞的姐姐。宁静也吐槽说自己讨厌别人自以为是的劝，这种劝会让自己很苦恼，好像自己很不明事理一样。干得漂亮，才开始两天就上演了两场女人和女人之间的大戏。作为唯一的两个男性，井柏然和杨洋,洋是真的一点话都插不上。三，杨洋,洋走丢，郑爽不让所有人出去找。杨洋,洋在这期节目中的阴影之最，就应该是没有钱。没有手机，不通语言，一个人和姐姐们走散的事件了。大家在景点玩了之后，郑爽安排大家分批次回酒店，却弄丢了杨洋,洋。大家提出去找杨洋,洋，郑爽却极力阻止，爽言爽语第一谈，他带了他的背包的，他是有我们地址的，所以他肯定会找回来的。实际上杨洋,洋没带背包，许晴反驳，万一他没带呢？他连手机都没有，我去打车接他回来。爽言爽语第二谈。我觉得他那么大个人了，肯定是丢不了的。许晴彻底生气，对郑爽吼道：“
，郑爽，你能成熟一点吗？随后，郑爽又开启了委屈哭包模式，撒娇认错，就是不出去找人。而杨洋,洋则一个人在寒风中瑟瑟发抖，乖乖的等姐姐们来接自己。等了很久很久都没有等到人来，很明显他的情绪已经接近崩溃。最终好不容易回到了酒店，杨洋,洋向郑爽报平安，得到的只有郑爽冷漠的一句“哦”。这句话让杨洋,洋再也憋不住了，直接说郑爽不正常。同时对姐姐们彻底心寒。四，杨洋、景博然成姐姐们苦力，在花少义里，年纪最大的郑佩佩都自己搬箱子，刘涛等人也都自己的东西自己拿。但在花少二里，所有的姐姐都成了十指不沾阳春水的贵妇。七个人一共有十三个箱子，每一次搬酒店都是杨洋和景柏然两个男人搬运所有箱子。在一次搬新酒店的过程中，杨洋。景博然把所有箱子都搬到酒店后，被工作人员告知住的地方不在这里。当时的俩人自己累得精疲力尽，因为全程都是爬楼梯搬运，所以在听到搬错酒店时，景博然说了一句：“我真的要发飙了。”然后累倒在沙发上。后来好不容易，俩人又把所有行李搬进了新的酒店。那群没有搬行李的姐姐又为分房间的事情争吵起来。杨洋,洋和景博然住那间房都成了问题。景博然直接发脾气说。你们下去吧，我不下去了，我不管了。而杨洋,洋则成了被孤立的最惨的一人。在枕头大战结束后，有洁癖的郑爽为了整理自己身上的羽毛，让所有人在寒风中等了他很久，却毫无歉意，还把锅全都甩给杨洋,洋，说杨洋太磨蹭，甚至动手推杨洋,洋，嘴里还骂着：“你妹的，这么多女的跟着你呢。”吃饭的时候，杨洋,洋被安排在了长桌位上，无人问津，而他就看着其他人谈笑风生，十分落寞。直言有点孤单，因为只有一个人。最后还有经典名场面，上一季的人都正常，这场大戏可是集齐了各路高手，主角自然是咱们的许晴公主，还有当时正火的爽子，外加景柏然小鲜肉，嗲声嗲气的陈意涵，以及爱凑热闹的大姐大毛阿敏，大家围坐篝火旁，赏月聊人生，玩着真心话大冒险，气氛正好。爽子一开口就是个大坑，晴姐。你觉得这一季和上一季哪个好玩？许晴毫不含糊，直接回了个上一季。爽子脸色一变，好，我问完了。这时，景博然也凑热闹，为啥是上一季？许晴微微一笑，说出了那句让全场静默的京剧。上一季的人都正常，那一刻空气都凝固了。毛阿敏老师的表情更是精彩绝伦，只可意会不可言传。而陈意涵那几声台妹特有的咯咯咯笑声，简直是神来之笔。让这个名场面更加难忘。可以说，七人中的两个小帅哥在整场旅行中就没有受到过任何优待，除了要面对姐姐们每天的明争暗斗，还要被当苦力使唤，最后还讨不到一点好处。五个姐姐，不管年龄大的还是年龄小的，真就没一个省心的，各种叫叫战队、拉帮结派。这样的真人秀上了，能不害怕吗？作为观众看了都觉得可怕，更别说亲身经历过这些事的杨洋,洋和景柏然了。花少二的影响也不是一般的大，连《花儿与少年》《老友记》里抽旅伴的环节都被他附体了，玩出了新高度。这一季的《老友记》，每到一个站点，都会让嘉宾们通过扭蛋机来随机选择前几季的伙伴，一起踏上旅程。这创意，节目组真是脑洞大开。结果呢？第一季、第三季、第四季的嘉宾都早早的被抽走了，偏偏第二季被留到了最后，就像是大餐前的开胃菜。最精彩的总是压轴出场，抽签这事儿吗？躲是躲不掉的。秦岚和胡先煦一番推来推去，最后还是靠猜拳定了胜负。秦岚败下阵来，成了第一个开盲盒的。他一打开扭蛋，整个人都愣住了。秦海璐在旁边一看，眼睛瞪得老大，连表情管理都忘得一干二净了。胡先煦在旁边调侃，开了跟没开似的，一声不吭。这谁能吱声啊？秦岚这手气简直是神抽。偏偏就抽中了那个大家都懂的神秘嘉宾。节目组一看这架势，赶紧说换个球。秦岚也松了口气，半开玩笑地说：“来不了啊，那你们还放里面干嘛？逗我们玩吗？”这话在理，明知道人家来不了，还放名字进去，不就是为了搞点话题吗？好在秦岚第二次手气不错，抽到了景博然，那可是第二季里的清流啊。接着秦海璐也上阵了，第一个就抽中了许晴，大家心里都犯嘀咕：这么多年了。许晴还是那个娇滴滴的小公主吗？然后是杨洋,洋、辛芷蕾，一听这名字就乐了。不是说好不参加综艺二十年吗？咋又冒出来了？看来他对花学研究的挺深啊。辛芷蕾的手气还不错，最后抽到了陈意涵，这个组合吗？
，对嘉宾们来说挺稳妥的。但观众吗？总想着要是能抽到毛阿敏、明镜这样的大戏精就更带劲了。想象一下，毛阿敏和许晴的爱恨情仇再现，或者宁静见了许晴那场面，啧啧，想想都刺激。不过话说回来，节目组虽然把名字都放进去了。但背地里早就跟嘉宾们沟通过，签好合约了，谁想来谁不想来，心里都有数。抽签吗？就是个形式，给大家添点乐子，别太当真了。